வணக்கம் நண்பர்களே ஏனென்ற கேள்வி நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் நாம் விவாதிக்கக்கூடிய தலைப்பு தன்பாலின திருமணத்திற்கு சட்ட அங்கீகார கோரிக்கை உரிமையா சீரழிவா இந்த தலைப்பில் தான் விவாதத்தை நகர்த்த இருக்கின்றோம் விருந்தினர்களை அறிமுகப்படுத்தி விடுகின்றேன் திருநர் உரிமை செயற்பாட்டாளர் நமிதா வழக்கறிஞரும் நடிகையுமான கஸ்தூரி எல்ஜிபிடி கியூ செயற்பாட்டாளர் சிஜித் சுந்தரம் அரசியல் விமர்சகர் எம் குமார் வேத பண்டிதர் ஜமதக்கணி ஐவரும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் ஜமதக்கணி நிகழ்ச்சி நான் உங்ககிட்ட இருந்தே தொடங்குறேன் தன்பாலின ஈர்ப்பாளர் சட்ட அங்கீகார கோரிக்கை தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்த விவகாரம்ன்றது நீங்கள் உரிமையாக பார்க்குறீங்களா இந்திய கலாச்சாரத்திற்கு பண்பாட்டுக்கு சீரழிவுன்ற ஒரு குரலும் ஓங்கி ஒழிக்குது உங்களுடைய பார்வை என்ன சீரழிவு தான் அது கலாச்சார சீரழிவு தான் அது ஏன்னா ஒவ்வொரு தவறுகளையாக நம்ம நியாயப்படுத்திக்கிட்டே போகிறோம் கோர்ட்டு மூலமாகவும் சட்டம் மூலமாகவும் அப்போ இந்த பேக்ரவுண்டில் யார் இருக்காங்கிற சந்தேகம் வர்றது எத்தனையோ ஜீவராசிகளை வதம் பண்ணும்போது பசுமாட்டுக்கு மாத்திரம் பீட்டா அமைப்புன்னு வந்து உயிரின வத இதுன்னு சொல்லி அது இதுன்னு சொல்லி நம்ம காள மாடுகள்லாம் தடை பண்ணாங்க யானையை காரணம் காட்டி கோவிலில் இருக்குதுன்னு சொல்லி காரணம் பண்ணாங்க எத்தனையோ ஜீவராசிகள் வதைக்கப்படுகிறது அதெல்லாம் விட்டாங்க நேராக இந்து மதத்தை டார்க் பண்ணும் இதுதான் இந்து மத கலாச்சாரத்தில் ஆண் பெண் வாழ்க்கைங்கிறது ஒரு முறை ஒவ்வொன்றையாக சீரழிக்கணும்னு பேக்ரவுண்டில் யாரோ வேலை செய்கிறாங்கன்னு நாம் நினைக்கிறோம் அந்நிய தேசமாக இருக்கலாம் இல்லை இந்தியாவுக்குள்ளே ஒரு அமைப்பாக இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் சீரழிக்கக்கூடிய விஷயமாக தான் இது பார்க்க முடியும் எல்லா மதமும் த திருமணம் தொடர்பான வெவ்வேறு வகையான மித்து இருக்குது அவங்களுக்குள்ள ஒரு சடங்கு இருக்குது அப்படின்றப்போ ஏன் இது இந்து மதத்தை மட்டும் குறிவைத்து தாக்கப்படுகின்ற ஒன்றா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்வை முன்வைக்கிறோம் தல்பாலின ஈர்ப்பு என்பது தனி மனித சுதந்திரம் அவங்களுடைய உரிமையில் தலையிடுற ஒரு விஷயமாக பார்க்க முடியாதா இதை சுதந்திரங்கிறது எந்த சுதந்திரமும் எல்லை மீறினது கிடையாது எல்லைகளுக்கு உட்பட்டது தான் உதாரணத்துக்கு சொன்னால் நான் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் என் சுதந்திரம் எப்படி இருக்கணும்னு இருக்குது ரோடில் இறங்கி நடந்தால் காவல்துறை கட்டுப்பட்டு இருக்கணும் ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டால் மேலதிகாரி கட்டுப்பட்டு இருக்கணும் கட்டுப்படாத சுதந்திரங்கிறது எப்போவுமே பிரயோஜனப்படாது எந்த நிலையிலையும் யாருக்கோ ஒருத்தர் கட்டுப்பட்டு தான் ஆக வேண்டும் ஆஃபீஸாக இருக்கலாம் ரோடாக இருக்கலாம் வீடாக இருக்கலாம் வீடாக இருந்தால் என்னுடைய பெரியவங்க அம்மா அப்பா சொல்கிறத கட்டுப்பட்டு ஆகணும் அப்போ எல்லா இடத்துலையும் கட்டுப்பாடுன்னு உண்டு கட்டுப்பாடு இல்லாத சுதந்திரங்கிறது சீரழிவு தான் கொடுக்கும் இல்லை இது எப்படி கட்டுப்பாடு இல்லாத சுதந்திரம்னு சொல்கிறீங்க ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய தலைவர் மோகன் பகவத் சொல்கிறார் தன்பாலின ஈர்ப்பாளர் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தை மதிக்க வேண்டும்னு சொல்லி அவங்களுடைய அதிகாரப்பூர்வ இதழ்லே எழுதுகிற அளவுக்கு இருக்கும் பொழுது இது எப்படி கட்டற்ற சுதந்திரம்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் கட்டுப்பாடு இல்லாத சுதந்திரம் தான் ஏன்னா அந்தந்த சின்ன சின்ன ஒவ்வொரு வயசில் ஒவ்வொரு ஆசை வரும் ஆனால் வயசு கடக்கும்போது நமக்கே அது கேவலமாக தோணும் அதாவது நம்ம சின்ன வயசில் ரெண்டு வயசு மூணு வயசில் அண்ணன் தம்பியோட சண்டை போட்டிருப்போம் ஒரு பொம்மைக்காக பத்து வயசில் அது கேவலமாக தெரியும் பத்து வயசில் ஒன்று சண்டை போடுவோம் பதினஞ்சு வயசில் அது கேவலமாக இருக்கும் அப்போ வயசு போக போக பின்னால் ஆனது கேவலமாக இருக்கும் அப்போ திருத்த முடியாத தவறுகளை செய்து விடக்கூடாது இந்த வாழ்க்கையில் இப்போ நான் நீங்கள் பேசுறதுலேருந்து ஒரு விஷயம் புரியுது இதை வெறும் நம்ம ஒரு செக்ஸ் விஷயமாக மட்டுமே அணுகிறோமா அப்படிப்பட்ட பார்வை ரொம்ப சரியான பார்வை அப்படி பார்க்குறதுக்கான எந்த கூறுகளும் உலகத்தினுடைய யாருமே சொல்லலையே நாம் மட்டும் ஏன் அதை வந்து ஒரு செக்ஸுவல் விஷயமாகவே அணுகிறோம் இதை நீங்கள் மனிதர்கள் மட்டும் பார்க்காதீங்க எல்லா உயிரினத்துக்கும் ஆண் பெண் தொடர்பு அதன் மூலமாக இனவருத்தி எல்லா பாலினத்துக்கும் புழுப்பூச்சியிலேருந்து அடையாளம் வச்சுருக்காங்க மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்லை எந்த புழுப்பூச்சியாவது எந்த ஆடு மாடாவது எந்த மிருகமாவது ஆணும் ஆணும் சேர்வது உண்டா ஏன் உலகத்தில் எந்த ஜீவராசியும் செய்யாத ஒரு குற்றத்தை நாம் செய்வேன்னு நினைக்கிறதே உரண்பாடு அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கை வீணாக போகுது அந்த பையனாக இருக்கட்டும் ஆணாக இருக்கட்டும் பொண்ணாக இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கை சீழழிந்து போகிறது சரி இப்போ ஆதரிக்கிறவங்களை பார்த்து நான் கேட்குறேன் உங்கள் பையனுக்கு இன்னொரு பையனை கல்யாணம் பண்ணி வைப்பீங்களா இல்லை உங்கள் பொண்ணுக்கு இன்னொரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி வைப்பீங்களா அதுக்காக தான் சார் கோர்ட்டுக்கு போயிருக்கிறாங்க இல்லை கோடிப்பட்ட ரெண்டு பேரும் போவாங்க இல்லை அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் வரமாட்டாங்க இல்லை அதுக்கும் குழு அமைத்து அவங்களுடைய மனநிலை என்னன்றதை கேட்டறியறதுக்கு நீதிமன்றம் சொல்லியிருக்குது நான் கேட்குறது என்னென்னா இது எப்படி ஒருவருடைய அந்தரங்க விஷயத்தை பாதிக்கக்கூடிய ஒன்றா மட்டுமே நம்ம அணுகலாம் சமுதாய சீரழிவு அந்தரங்க விஷயம் இல்லை சமுதாய சீரழிவு அவங்க போகிறதுனால இன்னும் பல பேருக்கு ஆசை வரும் தவறான காரியத்தில் ஆசை வருவது குற்றம் சுதந்திரம்ங்கிற போர்வையில் எல்லா குற்றத்தையும் ஆமோதித்து கொண்டே போகக்கூடாது சுதந்திரத்துக்கு எல்லை உண்டு எந்த சுதந்திரத்துக்கும் ஒரு எல்லை உண்டு எல்லை இல்லாத சுதந்திரம் கிடையாது நமிதா அவருடைய பார்வை எப்படி பார்க்குறீ
என்னன்னா எனக்கு வந்து ஜமதக்னி அவர்கள் சொன்ன நிறைய விஷயங்களில் எக்கச்சக்க முரண்பாடு இருக்கு அதை நான் ஒவ்வொன்றா வந்து அட்ரெஸ் பண்ண விரும்புகிறேன் முதலாவது என்னென்னா இந்த அனைத்து ஜீவராசிகள் அப்படின்னு சொன்ன அந்த பாயிண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன தும்பி இருக்குல்ல டிராகன் ஃப்ளை அது முதக்கொண்டு இப்போ வரைக்கும் ஏப்ஸ் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து தன் பாலின பாலின ச சமரசம் சமன்பாடு இருக்குது அது வந்து அறிவியலால் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு நாளும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நாளைக்கு போயிட்டு ஒரு ஜூ குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கூட இந்த ஆண் பெண் அப்படின்ற அந்த அந்த சமுதாயத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அந்த அந்த விஷயங்கள் வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதை வச்சு இப்படி தான் மனுஷங்க இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து எனக்கு முரண்பாடாக தான் தெரியுது ரெண்டாவதான விஷயம் என்னென்னா ஒருத்தருடைய தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகள் வந்து தே நாட் ஜஸ்டிசியபிள் அதை வந்து நீதிமன்றத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டு எனக்கு இதில் முரண்பாடு இருக்குது அதனால் இது வந்து சட்டப்படி குற்றமாக மாற்றணும் நீங்கள் அப்படின்னு வந்து நம்ம ஒரு ஒரு எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்கிற ஒரு நீதி நாட்டுற ஒரு ஒரு அடிப்படை உரிமை கொடுக்குற ஒரு ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் கிட்ட போயிட்டு நம்ம இந்த மாதிரியான ஒரு தனிப்பட்ட வெறுப்பு பர்சனலைஸ்ட் ஹேட் அதை கொண்டு போயிட்டு நம்ம புகுத்துறது வந்து என்ன சொல்லக்கூடிய பார்வை என்பதும் இந்திய கலாச்சாரத்துக்கு பண்பாட்டுக்கு எதிரானது இதுன்றாங்க இயற்கைக்கு முரணானதுன்ற பார்வையும் முன்வைக்கப்படுது இல்லையா இயற்கைக்கு முரணானது கரெக்டு தான் வந்து அவர் சொன்ன பாயிண்ட்டை நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அது வந்து எப்படி தவறா இருக்குன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்திய கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறது வந்து கோட்பாடுகளால் ஆகப்பட்டது ஆனால் நம்ம இந்திய கலாச்சாரத்தை தான் வந்து இப்போது கோர்ட்லேயோ இல்லை லெஜிஸ்லேச்சர்லேயோ போயிட்டு இந்திய கலாச்சாரத்தினால வந்து எனக்கு இந்த உரிமை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா அனல் அம்பேத்கர் நமக்கு எழுதி கொடுத்த அந்த கான்ஸ்டியூஷன் படி தானே நம்மளுடைய ஒரு நம்மளுடைய கண்ட்ரி வந்து நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு முன்னால் இப்போ வந்து மனுவாதம் இல்லைனா வந்து வேத பாராயணம் செய்கிறவங்க அவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம நெல் நம்ம நம்ம நீதியையும் நியா நியாயத்தையும் நேர்மையையும் வந்து நிர்ணயிச்சாங்கன்னா நமக்கும் ஈரானுங்க அது நீரானில் இருக்க ஆயத்துல்லாக்கும் என்ன வித்தியாசம் நம்ம வந்து நம்மளை வந்து ஒரு டெமோக்ரஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இந்த டெமோக்ரஸியில் மக்களுடைய தீர்மானம் தானே வந்து நமக்கு முக்கியம் இதை நம்ம வந்து யாரும் வந்து கடவுள் கொடுத்த அந்த ரைட்னால இங்கே யாரும் ஆளலையே நம்ம வந்து அதனால சர்ச் அண்ட் ஸ்டேட் செப்பரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஜமாதக்னி அவங்க சொல்றதுலையும் சில புள்ளிகள் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தவறான ஒரு விஷயமா மட்டுமே அணுகிறோம் இது ஒரு உயிரியல் கோட்பாடுன்னு பார்க்கலாமே என்றாங்க அவங்க எந்த ஜீவராசி கோட்பாடுல இருக்கு அம்பேத்கரை பத்தி சொன்னாங்க அம்பேத்கர் ஏன் சட்டத்துல ஆணும் பெண்ணும் கல்யாணம் பண்ணிங்க சொல்லிருக்கா சொல்லாத விஷயத்துல அதாவது பெரியவங்க எதிர்பார்க்காத புது குற்றங்களா செய்து விட்டு பெரியவங்க மேல பழி போடுறத ஏற்றுக்க முடியாது பெரியவங்க யாருமே எதிர்பார்க்காத வழிமுறை சில தவறுகள்லாம் இல்லையா உதாரணத்துக்கு எந்த பெரியவங்களும் வள்ளுவராகட்டும் ஔவையாக இருக்கட்டும் இந்திய கலாச்சாரத்தில் யார் தண்ணி அடிங்கன்னு சொல்லவே இல்லை செய்யாத விஷயத்துக்குள்ளே போயிட்டு அரசாங்கத்துடைய கொள்கை ஔவையார் கல் குடிச்சதாக பதிவு இருக்குது அவங்க நமக்கு என்ன உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க அவங்க கல் குடிச்சிருக்காங்க நமக்கு அந்த பாடத்தினே எமக்கையும் மண்ணே பெரிய கட்பரினே யாம் பாட தான் மகிழ்ந்துண்ணும் மண்ணேன்னு சங்கலக்கத்தில் பாட்டு இருக்குது பிரச்சனை இது எங்கு கிடையாது எங்களுக்கு உயிருக்கான ஒரு ஒரு சட்ட அங்கீகாரம் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எல்லாருக்கும் ஒன்னா தான் இருக்குது அப்படி இருக்கிறப்ப எங்களை மட்டும் ஏன் ஒதுக்கி வைக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க அந்த பார்வை சரி அவங்க கட்டற்ற பாலியல் சுதந்திரத்தை பற்றி பேசல சமுதாயத்தில் சட்ட ரீதியிலான சமத்துவத்தை பற்றி பேசுறாங்க சார் ஏன் அதை நம்ம கேட்க மறுக்கிறோம் சமத்துவம் எதிர சமத்துவம்னு கேள்வி இருக்கு எல்லாத்திலையும் கேட்கறாங்க அப்படி கொடுக்க முடியாதுங்க ஏன் கொடுக்க முடியாதுன்ற பார்வை கொடுக்கறதுக்கு போத அனுமதிக்கீங்கீகாரம் <laughs> ஒவ்வொருத்தங்களா பேசலாம் ஒவ்வொருத்தங்களா ஸ்ரீஜித் 
தமிழ் இந்திய பண்பாட்டை நீங்க சிதைக்கக்கூடிய வகையில பேசுறீங்க அப்படின்ற பார்வை முன்வைக்கிறார் இல்லையா ஏன் நம்ம கலாச்சார பண்பாட்டுக்கு எதிராக பேசலாம் இதுல குறிப்பிட்ட ஒரு இந்து மதத்தை மட்டுமே நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கிறிஸ்தவமும் ஒரு திருமணம் சார்ந்த ஒரு புனித சடங்கு வச்சிருக்கிறாங்க இஸ்லாத்துல ஒரு புனித சடங்கு இருக்குது இந்துக்களுடைய பண்பாட்டுக்குள்ள ஒரு புனித சடங்கு இருக்குது ஏன் இந்த புனிதத்தை கேள்விக்குள்ளாக்குறீங்கன்றாரு ஜமத கணி இந்த குரல் பெரும்பாலான இடங்கள்ல இருந்து ஒழிக்கிறத பாக்குறோம் முதல்ல வந்து அவர் ஆரம்பிக்கும் போதே என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நம்ம யாருக்குன்னா கட்டுப்பட்டு இருக்கணும் யாருக்குன்னா கட்டுப்பாடோட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுவே ஒரு விதமான வந்து அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஃபீலிங்ஸே இந்த விஷயத்த உருவாக்குது யாருக்கு கட்டுப்பாடு இருக்கணும் என்னுடைய வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கிறது நானு எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது வயசுக்கு மேல ஆயிடுச்சு நான் யார் கூட கல்யாணம் பண்ணணும் நான் என்ன சாப்பிடணும் ஏது சாப்பிடணும் நான் தானே டிசைட் பண்ண முடியும் நான் வந்து என்னுடைய முழு மனநலத்துடன் நான் யார் கூட வாழணும்னு நான் டிசைட் பண்ணும் போது இது வந்து கட்டுப்பாடும் ஒரு அடிமை முறைக்குள்ளே வந்து சிக்கிறதே வந்து ஒரு பெரிய இதுவா இருக்கு அவர் சொல்லக்கூடிய இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து அம்பேத்கர் எந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்க உங்களுக்கு தெரியுமா அம்பேத்கர் ஆண் பெண்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு வழக்கு வருது அந்த வழக்குல எந்த இடத்துலயும் வந்து யாரையும் வந்து மனிதர்கள் என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையில் தான் பேசுறார் யாருமே வந்து ஆண் பெண் பிரிக்கல இன்னைக்கு நேத்து போ நேத்து கூட வந்து நீங்க பா பேசும் போது என்னாச்சு அப்படின்னா குறிப்பா வந்து முதல் முதல்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசும் போது எல்லா திருமணமும் வந்து வெறும் வந்து ஆண் பெண் திருமணம் குள்ளேயே வரல வெறும் வந்து அந்த பர்சன் அப்படின்னு சொல்லிதான் வருது அதுக்கப்புறம் தான் இப்பதான் ரீசண்டா வந்து ஆண் பெண் அப்படின்றதுக்குள்ள அடங்குது எனக்கு புரியவே இல்லை இவர் திரும்ப சொல்றாரு நீங்க வந்து யாரு நீங்க என்ன உங்களுக்கு என்ன இவர் யாரு எங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு முதல்ல இந்து மதம் அப்படின்றது வந்து அவங்களுக்கு நம்பிக்கையா இருக்கலாம் தீர்மானம் இருக்கு இந்து மதம்ன்றதெல்லாம் விரும்பல சார் அவ்வளவுதான் நான் ஒரு இந்துவா சாவரத்துக்கு நான் என்னுடைய இது ஒத்துக்கல நான் விரும்பல அதே மாதிரி நான் ஒரு தன்பால் ஈர்ப்பாளனா என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து என்ன டிசைட் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் என்னுடைய கட்ட வேகம் போது நான் சுதந்திரமா என் வாழ்க்கையை வாழ்ந்தன்றதா இருந்துட்டு போறேன் போறீங்களா அந்த இடத்துல நீங்க தீர்மானிக்க கூடாது அந்த இடத்துல நீங்க யாரு சட்டம் போறது எங்களுக்கு சட்டத்தை உடைக்கணும் நீங்க சொல்றீங்க அந்த கேஸ் யார் பண்றாங்க என்ன செய்யறாங்கன்னு வார்த்தையை தாண்டி நீங்க இது நீங்க எந்த மீனிங்ல சொல்றீங்கன்னு சொல்ல புரியல எனக்கு அதுவே ரொம்ப தவறான வார்த்தை சட்டத்தை நம்ம எப்படி உழைக்கணும்ன்ற சட்டத்தை நீங்க சுதந்திரப்படுத்தலாம் எல்லாருக்குமானதை ஒன்னா மாத்தலான்றதை பத்தி பேசலாம் தன்பாலின ஈர்ப்பு திருமண சட்டத்துக்கான அங்கீகாரம் கோரிக்கைன்றதும் உங்களுடைய உரிமை சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்றத நீங்க எங்க நிறுவுறீங்க அதை சொல்லுங்க உரிமையை பாதுகாக்க நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பா எங்க உரிமை சார் இப்போ நீங்க ஒரு திரும்ப நான் உங்ககிட்டே வரேன் நீங்க ஒரு ஆண் பெண் திருமணத்துல வந்து ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கு குடும்ப பாதுகாப்பு இருக்கு நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு சொத்து கிடைக்குது உங்களுக்கு வந்து குழந்தை நீங்க வந்து பெத்துக்கவே முடியல நீங்க ஆண் பெண் சேர்ந்தா குழந்தை தான் பிறக்கும் அப்படின்னும் போது குழந்தையே பெத்துக்க வழி இல்லைன்னா கடைசியில ஒரு குழந்தைய தத்து எடுக்கணும் அப்படின்னா யாரும் குழந்தைய தூக்கி கொடுக்க மாட்டாங்க திருட்டுத்தனமா தான் எடுத்துக்க முடியுமே தர சட்ட ரீதியா ஒரு குழந்தைய தத்து எடுக்க உரிமை கூட இங்க எல்லாமே இருக்கு ஒன்னில ஒரு பாலிசி எடுக்கிறதுல இருந்து வாழ்க்கையில எல்லா தரமான நான் திருப்பியே சொல்றேன் எனக்கு சட்ட ரீதியான ஒரு விடுதலை வேணும் தான் நினைக்கிறேன் ஒரு சட்ட ரீதியான விடுதலை வேணும் தான் எனக்கு எல்லா விதமான விஷயங்களும் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட கிடைக்கும் போது தான் நானும் இந்த சமூகத்துல ஒரு குடிமகனா வாழக்கூடிய தகுதி எனக்கு இருக்கு எனக்கு எல்லாத்தையும் பறிச்சுட்டு நீ இப்படிதான் இருக்கணும் உனக்கு இப்படி பண்ண முடியாது உனக்கு இதை செய்ய முடியாதுன்னு சொன்னா அது என்ன அர்த்தம் அதுதான் கேட்கிறேன் நான் என்ன கேட்கறேன்னா உங்க சட்டத்துக்குள்ளேயோ உங்களுடைய எல்லா விஷயங்களுக்குள்ளேயோ நாங்க அடங்கிதான் வரோம் இத நீங்க ஆண் பெண் எதுனா கூட எடுத்துக்கோங்க ஆனா நான் ஏதோ ஒரு இடத்துல நிக்கிறோம்ல அப்படி நிக்கும் போது உங்களுடைய ஒரு குடிமகனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய எல்லா சௌகரியங்களும் எங்களுக்கும் நீங்க கொடுக்கணும்ல அதுல நான் எல்லா இடத்துலயும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தானே உங்களுக்கு நீங்க ஒரு வேலை ஒரு ஆண் ஒரு ஆணையோ ஒரு பெண் ஒரு பெண்ணையோ திருமணம் செய்யும் பொழுது சமூகம் சட்ட ரீதியாக ஒதுக்கி ஒதுக்கி வைக்கப்படுகின்ற ஏதாவது ஒரு லா இருக்குதா நம்ம கிட்ட அதுக்கு தானே இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம உட்காந்துகிட்டு சட்ட ரீதியா நமக்கு எங்க வந்து ஆதரவு இருக்கு இல்லையே இப்போ நீங்க இன்னொரு சொல்றேன் 
ஒரு விதத்துல நீங்க வந்து ஒரு சட்ட ரீதியா நம்ம சண்டை போட்டு இதை வந்து சேம் செக்ஸ் மேரேஜ வந்து நம்ம வந்து அங்கீகரிக்கணும் ஒரு ரீதியா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போது இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப கிராம நகரத்தை விட்டுருங்க கிராமப்புறங்கள்ல இருக்கக்கூடிய பல தன்பால் ஈர்ப்பாளர்கள் வந்து டெய்லி ஒரு பத்து கல்யாணம்னா நடக்குது அதுவும் அவங்களுக்கு பிடித்தமான அவங்க எந்த முறைப்படி திருமணம் பண்ணிக்கணும் அது பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க அதுல யாருடைய சம்பந்தம் தேவை இருக்கோ தேவை இல்லையோ இல்ல ஆனா ஏதோ ஒரு காலத்துல அவங்களுக்கு சட்ட ரீதியான உரிமைகள் அப்படின்னு போய் நின்னும்னா அங்க எல்லாமே மறுக்கப்படும் அப்ப திருப்பியா அவங்க கேட்கறது நீ ரிஜிஸ்டர் பண்ணியா நீ இந்த வேலை பண்ணியா இதை செஞ்சியா அதை பண்ணியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரிசையா கியூ கட்டி எல்லா விதமான சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நான் நிக்க வேண்டிய சூழல் நடக்குது அதனால உரிமை சார்ந்த விஷயமா அதையே நாம வந்து வெறும் பாலியலோடு மட்டுமே தொடர்பு படுத்தி பேசுகிறோம் அதற்கு ஏன் ஒரு கலாச்சார பின்னணியை சேர்க்கிறோம் என்கிற கேள்வியும் எழுகிறது தொடர்ந்து விவாதிக்கலாம் குமார் உங்களுடைய பார்வை உச்ச நீதிமன்றத்தில் நேற்று இது சம்பந்தமான ஒரு வழக்கு வரும் பொழுது இந்த வழக்கை பற்றின இந்த வழக்கை முதல்ல அட்மிட் பண்ணுறதுக்கு மெரிட் மெரிட் இருக்கா அப்படிங்கிறதவையே திரு து துஷார் மேத்தா அவர்கள் மத்திய அரசுடைய வழக்கறிஞர் முன்வைத்தார் அப்புறம் நீதிபதி அதுக்கு சொன்ன பதில் வந்து இது வந்து நாங்கள் அனுமதிக்கணுமா வேண்டாமாங்கிறத மனுதாரர் சொன்னதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் முடிவெடுப்போன்னு அவர் சொன்னார் அப்புறம் மனுதாரர் தரப்பில் வாதாடின வழக்கறிஞர் சொன்னது என்னென்னா இது மாநிலங்கள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்குது கன்கரண்ட்டில் இருக்கிறதுனால இதை வந்து மாநிலங்களையும் கேட்கணும் மாநிலங்களை கேட்டு தான் நீங்கள் முடிவு பண்ணணும்னு சொல்லி அது நோட்டீஸ் ஆகிருக்கு இது தான் நேற்று கே கோர்ட்டில் நடந்தது இப்போ இந்த மனுவை இந்த மனு அதாவது ஒரு காலத்தில் குடிக்கு பழக்கம் வந்து திருட்டுத்தனமாக நடந்துக்கிட்டு இருந்தது எல்லா கிராமத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு போலீஸ் வேன் வந்ததுன்னா அங்கே சாராயம் வைக்கிறவெல்லாம் ஓடி ஒளிஞ்சு அழிஞ்சு ஒரு பத்து கிலோமீட்டருக்கு முன்னால் கா வேன் எங்கேயாவது நின்றுதுன்னா அதுக்கு பத்து கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் எல்லோரும் ஓடி போயிடுவாங்க குடிக்கிறது அப்பவும் குடிச்சிட்டு தான் இருந்தாங்க ஆனால் அப்படி குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கா குடிச்சிட்டு இருக்கா குடிச்சிட்டு இருக்கா ராஜாஜி ஒரு முறை போய் திரு கலைஞர்கிட்ட போய் இந்த இது குடி வேண்டாம் அதுக்காக டேக்ஸை இது விற்பனை வரி சட்டத்தை நம்ம கொண்டு வரலாம் ரெண்டு பர்சன்ட் கமிஷனை கொண்டு ரெண்டு பர்சன்ட் போட்டால் நம்ம இந்த லாஸை சரிப்படுத்திடலாம் ஆனால் அதுக்காக குடி வேண்டான்னு சொல்லிட்டு மலையோடு மலையாக போய் குடையை பிடிச்சிட்டு போய் சொல்லிட்டு வந்தார் சரின்னு ஒத்துட்டு பின்னால் வந்து அவர் வேறு மாதிரி பேட்டி கொடுத்துட்டாரு க இப்போ இன்றைக்கி விதமும் பதினஞ்சு பதினாறு பர்சன்ட் டேக்ஸு ஜிஎஸ்டி நம்ம கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் சாராயத்துலேயும் வருஷத்துக்கு பல கோடி ரூபா வருமானம் வருது இது நடந்து முடிஞ்ச க மோசமான ஒரு சம்பவம் நான் என்ன எதுக்காக இதை கோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒன்று தவ சமூகத்தில் எப்படியோ ஒரு பழக்கம் வந்துட்டுதுங்கிறதுக்காக அந்த பழக்கம் சட்டப்படி அதை சட்டப்படி உறுதிப்படுத்துறதுங்கிறது ரொம்ப அதுவும் இந்தியா போன்ற நாட்டில் இது எப்படியோ வந்துச்சுன்ற ஒரு விஷயமா அட்மிட் பண்ண முடியாது இல்லையா மோகன் பகவத் என்ன சொல்றாரு தன்பாலின ஈர்ப்பாளர் எல்லா காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கிறாங்க எல்லா காலகட்டத்திலும் இருக்கக்கூடிய ஒருவர்களை ஏன் ஒரு சமூகத்தில் இருந்து பிரித்து வைக்கிறீங்க அவங்களுக்கான சட்ட அங்கீகாரம் கொடுக்க தயங்குறது ஏன் நம்மளை விட நம்மளை இருநூறு வருஷம் ஆண்ட ஆங்கிலேயர்கள் இப்போ உலகம் பூரா அவங்களுக்கு என்ன பேர் தெரியுமா பார்பரேரியன் பேர் அவங்க நீங்களும் படிச்சுருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பார்பரேரியன் காட்டு பிராண்டிகள் அது தமிழில் சொன்னான் எதுக்கு அப்படி வச்சுருந்தாங்கன்னா எல்லை இல்லாத கற்பனை எல்லை இல்லாத தாட் எல்லை இல்லாத திங்கிங் அவங்க தான் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சாங்க நான் அதை மறுக்கலை அவங்க அவங்களுடைய ஆராய்ச்சியும் அவங்களுடைய கண்டுபிடிப்புகளும் தான் இன்றைக்கி உலகத்தில் எல்லோரும் நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் அதே சமயத்தில் இந்த மாதிரி வாழ்வியல் முறையில் அவங்க எல்லையற்ற எது எல்லாத்துக்கும் தீர்வு காணணும்னு நினைக்கிறது இவங்க எங்க இவங்க தீர்வு பாலின ஈர்ப்பாளர்கள் எல்லையற்ற வாழ்க்கை முறையில் எங்க தவறா நடக்கிறாங்க நினைக்கிறீங்க விஞ்ஞானம் வளர்ந்தாச்சு ஒரு பெண் ஆணா மாறிக்கலாம் ஆண் பெண்ணா மாறிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு வயந்து சயின்ஸ் வந்தாச்சு சயின்ஸ் வந்தாச்சு அதெல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு வந்தாச்சு ஆகையினால அதை மேம்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணணுமே தவிர அவங்க அதை பத்தி பேசல சார் என்ன தேவைக்காக இப்ப அதை பண்ணணும் என்ன தேவைக்காக பண்ணணும் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் நான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான அந்த அந்த ஒரு இதை வந்து அட்ரஸ் பண்ண நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் நீங்கள் இது வரைக்கும் சொன்னது எல்லாத்தையும் நான் வந்து பதிவு செஞ்சு அதுக்கு ஒவ்வொன்றுத்துக்காக பதில் சொல்ல விரும்புற விரும்புகிறேன் முதலாவது சோஷியல் செக்யூரிட்டி நான் இப்போ வந்து என்னுடைய பொண்டாட்டி உயிர் போகிற நிலைமையில் அவள் ஹாஸ்பிட்டலில் உட்காந்துருக்கா ஐசியூவில் என்ன விடுவாங்களா நான் பொண்ணு தானே அப்படி சட்டப்படி கல்யாணம் இல்லை இல்லை நான் அப்புறமா
ஏன்னா வந்து சட்டப்படி எனக்கு திருமணம் நடக்கல ஸோ அதாவது இயற்கைக்கு மாறா எந்த விலங்கினமும் செய்யாத ஒரு தவிர விலங்கினம் கூட ஒரு தடவை ஒரு 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 பெண் இனத்திட்ட உடல் உடலுறவு வைத்து கொண்டு வந்தது என்றால் திரும்ப அது 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 கிட்டே போகாது அந்த மாதிரி விலங்குகளுக்கே அப்படி ஒரு தன்மை இருக்கும் விலங்குகளுடைய இயல்பான இயல்பான நடைமுறையை நான் சொல்றேன் அது கூட அதுக்கு அது தெரியறது ஆனால் மனிதன் எனக்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேணும் சோசியல் செக்யூரிட்டி வேணும் அதுக்கு என் தாய் இருந்தால் அது இருந்தாலோ தகப்பன் இருந்தாலோ அண்ணன் இருந்தாலோ தம்பி இருந்தாலோ தேவையில்லை அந்த முறையில் நான் எனக்கு தொடர்பு எனக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தாலும் எனக்கு எனக்கு நான் என் குடும்பத்தில் நாலு பேர் பிறந்தோம் ஏன்னா நான் என் திருநங்கையாக இருக்கிறேன் எனக்கு என் காலத்தில் எனக்கு அவங்களாம் இறந்ததுக்கு பிறகு அல்லது அவங்க இருக்கும்போது எனக்கு எந்த விதமான பாதுகாப்பும் இல்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்கள் உண்மையிலே அதுக்காக கேட்டிங்கன்னா உங்க அண்ணன் பிள்ளையோ உங்க அக்கா பிள்ளையோ தம்பி பிள்ளையோ உங்க மாமா பிள்ளையோ யார வேணாலும் நீங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் நீங்க எனக்கு திருமண உறவு தான் கல்யாண உறவு தான் வேணும்னு கேட்கறதுல இடஒதுக்கீடுன்னு பேசுறோம் அத குடுத்தீங்களா இன்னைக்கு நேத்து முந்தானேத்து கூட வந்து அவ்வளவு சண்டை போடுறாங்க கிரேஸ் பானு நேகான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிட்டத்தட்ட வேலையே கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு சட்ட ரீதியான ஒரு மிகப்பெரிய ஃபைட்டை வந்து முன்ன வைக்கிறாங்க அரசு நமக்கு வந்து இன்னும் நிறைய செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா கூட எனக்கு இடஒதுக்கீடு வேணும்னு சொல்லிட்டு திருநங்கைகள் திருநர்கள் போய் சண்டை போடுறாங்க கேட்கறாங்க அப்ப நீங்க உங்களோட வார்த்தை எப்படி இருந்தீங்க எனக்கு ஆரம்பத்துல இருந்து பாருங்க அடிமையா இருக்கணும் வன்மமா இருக்கு உங்களுடைய எல்லா வார்த்தையும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வன்மமா கொடூரமா இருக்கு நாங்க ஏன் உங்ககிட்ட வந்து கேட்கணும் நீங்க சொல்றீங்க அப்படி வேணும்னா தர பிச்ச போடல சார் இது என்னோட உரிமை நான் திரும்ப திரும்ப நீங்க ஒரு வழக்கறிஞரா இருக்கும் போது உங்ககிட்ட நான் கேட்கிறேன் ஒரு இந்திய சட்டத்துல ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உரிமை இருக்கு அந்த உரிமையை கேட்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அதை சட்ட ரீதியா கேட்கணும்னு நினைக்கிறதா என்னுடைய இப்ப நான் கூட இருக்கேன் சார் மூணு கிலோமீட்டர் கீழே இருக்கேன் என்னுடைய உரிமை வேணும்னு சொல்லிட்டு மலை மேல உச்சில கிடைக்கக்கூடிய இவ்வளவு சிக்னல்ல தான் நான் வந்து பேசுறேன் ஏன்னா என்னுடைய குரல் பலவீனமா இருந்தாலும் என்னுடைய குரல் ஒழிக்கணும்னு தான் இங்க வந்து நிக்கிறேன் உரிமை வேணும் அவ்வளவுதான் முதலாவது நான் யார அண்டி இருக்கணும்னு வந்து யார யார நிர்ணயிக்கிறது நான் எதுக்கு எங்க அக்கா பையனோட என் தம்பி பொண்ணோட இருக்கணும் முதலாவது ரெண்டாவது ஒரு ஆணாதிக்க ஃபியூடலிஸ்ட் மென்டாலிட்டியில இருந்தே பேசுற பேச்சா இருக்கு யாருமே எனக்கு வந்து நான் பிறந்ததுல இருந்து நான் இந்திய குடிமகன் குடிமகள் ஏதோ ஒண்ணு குடிமகர் எனக்கு வந்து சட்ட ரீதியா சட்டப்படி கொடுத்துக்கப்பட்டிருக்க இயற்கையான அந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு நல்லதனமா வந்து என்னுடைய என்னுடைய உரிமை எல்லாம் பறிச்சுக்கிட்டு அதையே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து பிச்ச போடுற மாதிரி போடுற போடுற நிலைமையே வந்து யாருக்குமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பகுத்தறிவாளர்கள் எல்லாமே வந்து இந்திய சட்டத்தை வந்து இந்த மாதிரி நிர்ணயிச்சிருக்காங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா அம்மா இது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல தான் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது நான் வந்து ஒரு 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 முக்கியமான கேள்வி ஒன்று வைக்க ப வைக்க ஆசைப்படுறேன் ஸோ அப்படி வந்து இது கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருந்ததுன்னா தமிழ்நாடு அப்படின்ற ஸ்டேட்டு யூஎஸ்ல பண்ண மாதிரி இது சட்ட உரிமை குட் இது திருமண உரிமை கொடுப்பாங்களா பால் சமத்துவத்துக்கு திருமண சமத்துவம் தரு தந்தாங்கன்னா வந்து முதல்லாம் வந்து இப்போதைக்கு யாரும் இல்லை ஆனால் இருந்தால் முதல்லாம் கல்யாணம் பண்ணுவது நான் தான் இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல முதல் சுற்றுல நீங்கள் பேசும்போது சொன்னீங்க என்னுடைய இணை மருத்துவமனையில் இருக்கும்போது நான் பார்க்க முடியல அப்பெல்லாம் பார்க்கறதுக்கான சட்ட அங்கீகாரம் வேறு என்ன சிக்கல்லாம் இருக்குது இது கிராட்டுவிட்டி கிடைக்காதுங்க அப்புறமா வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு என்னுடைய இணையவருடைய பாலிசியில் அதாவது மெடிக்கலைம் பாலிசி இல்லை லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசியில் என்னை நினைக்க மாட்டாங்க சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு வந்து முதல்ல வந்து இந்த இந்த டாக்ஸ் பெனிஃபிட்லாம் டாக்ஸ் பிரேக் எல்லாம் இருக்கும்ல கல்யாணம் செஞ்சா எனக்கு எங்கே அப்போ எனக்கு மட்டும் நாமமா இது என்ன கூத்தா இருக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இங்கேதான் எழுதி வச்சிருந்தனே ஆ பர்சனல் லாஸ் அப்படின்னு பேசும்போது ஒரு ஒரு கல்யாணம் ஆகாது அதாவது 
வெறும் வந்து ஒரு ஒரு லிவ் லிவிங் டுகெதர் அப்படின்ற ஆட்களுக்கே வந்து இந்த மாதிரியான இணையவர் தவறி போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய என்னெல்லாம் வந்து தேவைப்படுமோ அதெல்லாம் செய்யறதுக்கான சட்ட இடம் ஒதுக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு எனக்கு அது கிடையாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இப்போ வந்து நம்ம மெரிட்டை பற்றி பேசுகிறோம் இல்லைங்களா இது வந்து கண்டிப்பாக இஸ் திஸ் இஸ் திஸ் பெட்டிஷன் மெரிட்டோரியஸ் அப்படின்னு கேட்குற கேள்வியே வந்து நியாயம் இல்லை இத்தனை வருஷமாக வந்து ஒரு ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்துக்கிட்ட வந்து நீங்கள் ரொம்ப ரைட்ஸ் கேட்குறீங்க எங்களுக்கு வந்து எங்களை வந்து ஒடுக்கப்படுற மாதிரி இருக்குது நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது நிஜம் ஒடுக்க ஒடுக்குதலா இது மார்டின் லூதர் கிங் எப்படி சொல்லியிருக்காரு ரேசிசம் அப்படிங்கிறது வந்து வயத்துல ஒரு ஒன்பது இன்ச் கத்தி பாய்ச்சிட்டு அது மூணே மூணு இன்ச் வெளில எடுத்துட்டு இப்போ உனக்கு வந்து சரியாயிடணும் இதுக்கு மேலே என்கிட்ட எதுவுமே கேட்காது அப்படின்னு சொல்ற அந்த அந்த அப்சர்டிட்டி தானே தவிர சாராயத்தையும் ஒரு பால் சமத்துவத்தையும் கம்பேர் பண்றது வந்து வேணும்ட்டே விருப்பத்தோட ஒரு ஒரு அடிப்படை உரிமையையும் ஒரு சமூக கேடையும் வந்து ஒன்னா இணைச்சு அதை பிரச்சனை பண்றதா தான் எனக்கு தெரியும் குமார் அவங்க சொல்ற தரப்பு நியாயம் இருக்கு இல்லையா பாலிசி எல்லா விஷயத்திலயும் அவங்களுக்கான உரிமையை பேசுறாங்க லிவிங் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கவங்க கிடைக்கக்கூடிய உரிமை கூட தன்பாலினை பேசுற <laughs> ஒருக்கும் உலகத்தில் படைக்கப்பட்ட அத்தனை ஜீவராசிகளுக்கும் ஆணினம் பெண்ணினம் ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு சேர்ந்தாதான் ஒரு மூணாவது இனம் உருவாகிறது முறைய உலகமே இன்னைக்கு பாராட்டக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தை சீரழிவுக்கு அடிப்படை காரணமா அமைந்துடும் லவ்னு சொல்கிறது தாயை கூட நம்ம லவ் பண்ணுறோம் எங்கள் அம்மாவை நான் லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லலாம் என் ச என் சிஸ்டரை நான் லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லலாம் என் மகளை நான் லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லலாம் என் ஒய்ஃபையும் நான் லவ் பண்ணுறேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் எல்லாம் ஒன்றா ஆயிராது எல்லாத்துக்கும் வேறு வேறு இருக்குது ஆனால் என் பொண்டாட்டி வின்னு நினச்சி பொண்டாட்டிக்கு ஒரு அந்தஸ்து வேணும் அல்லது ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பெண்கள் வந்து நாங்கள் கணவன் மனைவியாக இருப்போங்கிற அந்தஸ்து வேணுங்கிறது முரண்பாடாக இருக்கா இல்லையா உங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்கள் பிறப்பில் ஏற்பட்ட ஒரு பாதிப்புனால அது இருக்கலாம் அப்படி மருத்துவ உலகமும் சொல்லுங்க <laughs> 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 இங்கே பாருங்க இந்த சிறப்பு திருமண சட்டத்தில் கணவன் மனைவி என இருக்கும் இடத்தில் இணையர் எனவும் ஆண் பெண இருக்கும் இடத்தில் நபர் எனவும் மாற்றம் செய்ய வேண்டும் நம்ம கேட்குறோம் அப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு லாங்குவேஜை மாற்றுறோம் 
அந்த லாங்குவேஜை வந்து நீங்க மாத்திரம் அப்படின்னும் போது அதுக்குள்ள இருக்கிற விஷயத்தையும் நாங்க கேட்கிறோம் அவ்வளவுதான் இவர் திரும்ப திரும்ப கேட்கிறாரு சன்னதி உருவாக்கணும் யா குழந்தை பெத்துக்கணும் இது இதெல்லாம் யாருமே கேட்கல சார் இதெல்லாம் ஒரு நான் ஒருத்தங்க நேசிக்கிறேன்னா நாங்க ரெண்டு பேரும் டிசைட் பண்ற வேண்டிய ஒரு விஷயத்த இவர் யாரு டிசைட் பண்ண முடியும் எனக்கும் என்னுடைய இணையருக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துல நாங்க முடிவெடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எங்களுக்கு குழந்தை வேணும் குழந்தை வேணாம் நாங்க முடிவெடுக்கணும் ஆனா அத சட்ட ரீதியா எங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு படம் போது எங்களுக்கு இங்க வாய்ப்பு கிடையாது அந்த வாய்ப்பு மறுக்கப்படுது இப்போ இன்னொரு விஷயம் முக்கியமா இங்க அதிகப்படியா இப்ப நம்ம தன்பாலி இருப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டெத் ரேட் வருது சூசைட் வருது இப்போ சமூகத்துல நம்ம நமக்கு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க நம்ம சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் ஒடுக்குமுறையாலும் இந்த வன்முறையால பல கேள்விக்கு சாகுறாங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு எது பாதுகாப்பா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க சட்டம் தான் பாதுகாப்பு இருக்கும் இப்ப ஒருத்தனுக்கு வந்து சட்டம் வந்து பாதுகாப்பு ஆயி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவன் சுதந்திரமா வாழலாம் இப்ப நாங்க கேட்கிற கேள்வி இன்னைக்கு நேரத்துல இருந்தும் சரி இன்னைக்கு இருக்கும் வச்சுக்க பாத்தீங்கன்னா பல விஷயங்களை நான் கேட்கிறோம் குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த அரசோட வந்து திருமணம் வந்து ஒரு சமத்துவமான இது வந்து ஒரு ஒரு காலனி ஆதிக்க மனநிலைய தெளிவா காட்டுது இந்த இடத்துல அப்ப வந்து அந்த சட்டத்தை வேற மாதிரி இப்ப பொது சமூகத்துல பாத்தீங்கன்னா குயர் மக்கள் இன்னும் ஒதுக்கிறது தான் எதிர்ப்பு கொண்டு வராங்க இப்ப திருமண அங்கீகாரம் வழங்குவதன் மூலம் இதில் எதிர்பாலிப்பு கொண்டவர்களுக்கு சமமான நிலையை நாங்கள் அடைய முடியும் நாங்க அவங்களுக்கு ஈக்குவலா இருக்க கூடும் இத வந்து இந்த முந்தைய தீர்ப்புல எல்லாம் சொல்லிருக்காங்களே நீங்க ஆணும் பெண்ணுக்கும் சமமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வருவோம் இதுல குறிப்பா ஓய்வூதியம் பெறுதல் குழந்த தெத்தெடுத்தல் போன்ற பல்வேறு சமய சார்பற்ற விஷயங்களுக்கு திருமணம் என்பது அடிப்படை தகுதி நிலையாக உள்ளது அதுதான் நாங்க திரும்பி திரும்பி சொல்றோம் இந்த திருமணம் சமுத்துவ வழக்கில் வந்து மாநில அரசுக்கு இணையாக மத்திய அரசு வந்து இந்த கோரிக்கையை முன் வச்சிருக்காங்க அப்படி வைக்கும் போது இப்ப இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா இவர் திரும்ப திரும்ப வந்து என்னன்னா உங்களுக்கு தேவையா இவர் வந்து இவர் மேல ஒரு மரியாதை இருக்கு ஒரு லாயர் கிட்ட பேசுறோம் அதே மாதிரி சமூகத்துல மிக முக்கியமான ஆள் கிட்ட பேசுறோம்ன்ற ஒரு மரியாதை கூடிய ஒரு விஷயத்த நம்ம அணுகிறோம் ஆனா இவங்க எல்லாரையும் பாத்தி உங்களுக்கு எதுக்கு நீங்க ஏன் தேவை உங்களுக்கு ஏன் இதெல்லாம் தேவையா இவங்க யாரு சார் திரும்ப திரும்ப இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் எங்களை மேலும் ஒடுக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் பேசலாம் நம்மோடு தற்பொழுது இணைப்பில் நடிகை கஸ்தூரி வழக்கறிஞராக இணைந்திருக்கிறார் இந்த விவகாரத்தை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க கஸ்தூரி இதுக்கு வந்து மூணு தரப்பு வந்து நம்ம வந்து பேச முடியுங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க நான் இங்க ஸ்பீக் இதுக்கு வந்து மூணு தரப்புல இருந்து நம்ம பேச முடியும் ஒண்ணு வந்து சட்டபூர்வமான பார்வையை முதல்ல சொல்லிடுறேன் சட்டபூர்வமான பார்வையை பொறுத்த வரைக்கும் கல்யாணங்கிறது வந்து ஒரு சோசியல் கான்ஸ்ட்ரக்ட் கல்யாணங்கிறது வந்து ஒரு சமூக சார்ந்த ஒரு விஷயம் ஆனா ஆஹ் அதனால நீங்க சட்டபூர்வமான கல்யாணம் இல்லாம கூட இருக்கலாம் அந்த மாதிரி நம்ம சமூகத்துல நிறைய இருக்கு சேர்ந்து வாழ்றதுக்கு சட்ட அங்கீகாரம் தேவையில்லை குடும்பம் நடத்துறதுக்கு கஸ்தூரி தொடர்ந்து பேசலாம் நான் மீண்டும் உங்கள்கிட்ட வரேன் உங்களுடைய இணைப்பில் தொழில்நுட்ப கோளாறு இருக்குது மீண்டும் உங்ககிட்ட நான் வரேன் நான் ஜமதக்னி உங்களுடைய பார்வை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயே இது தொடர்பான ஒரு வழக்கில் தன்பாலின ஈர்ப்பு என்பது தண்டனைக்குரிய குற்றம் இல்லைன்ற ஒரு தீர்ப்பை நீதிமன்றம் வழங்கி இருக்கிற பொழுது நாம் ஏன் இது ஒரு தண்டனைக்குரிய குற்றம் இயற்கைக்கு முரணான விஷயம் இப்படியே நம்ம பார்க்குற பார்வை சரியா ஈர்ப்பு குற்றம்னே சொல்லலையே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்வோல தானே ஜாயிண்ட் அக்ரிமெண்ட் ஒரு ஒரு ரெண்டு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளை வாழலாம் அதோடு இல்லாமல் நீங்கள் கலாச்சாரத்தையோ சமுதாயத்தோ மதிக்காத உங்களுக்கு திருமணம்ங்கிற அங்கீகாரம் மட்டும் அதுக்கு எங்கே அவங்க மதிக்கல இல்லை இல்லை மதிக்கிறவங்க கலாச்சாரத்தையும் பண்பாடு இல்லை இல்லை மதிக்க மதிக்காம மதிக்கிறவங்க இந்த கல்யாணத்துக்கே போக மாட்டாங்க மதிக்காதவங்க தான் போகாது எத்தனையோ கல்யாணத்துக்கு வந்து எல்லாரும் போறது இல்லைங்க சார் அது பிரச்சனை கிடையாதுங்க இது எங்க பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் கேள்விக்குள்ளாக்குறாங்க ஆணும் ஆணும் கல்யாணம் அடிக்கணும் முடிவு பண்றது சமுதாயத்துக்கு கேடான விஷயம் சமுதாயம் யாரு ஜனங்கள் உங்க ஊர் ஜனங்கள் கிராமத்துக்கு போய் உங்களால் வாழ முடியுமா ஆணும் ஆணும் கல்யாணம் பண்ணி கிராமத்துக்கு போய் வாழ்ந்துட்டு சார் இதே ஊர்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களே சார் டவுன்ல உங்களை யாரும் பார்க்க மாட்டாங்க எங்க கிராமத்துக்கு போய் பாருங்க ஒருத்தர் உங்களை மதிக்க மாட்டாங்க இன்னொன்னு இன்னொரு விஷயம் வச்சுக்கலாம் இவங்க சுதந்திரம் பாதிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல சுதந்திரம்னா என்னன்னு பார்த்துக்கணும் இப்போ உங்கள் வீட்டில் குழந்தை வளர்றது நீங்கள் மார்க்கெட்டு கூட்டு போகிறீங்க அதுக்கு நடக்கிற சுதந்திரம் இருக்குது கையை விட்டுட்டு அது பாட்டு ட்ராஃபிக்கில் போக விட்டுருவீங்களா போக மாட்டீங்க அதே மாதிரி சாப்பாடு நேரம் அது சாப்பிட்டா தான் சாப்பிட
சமூகத்துல எல்லாருக்கும் இருக்கக்கூடிய அங்கீகாரத்தையும் சட்ட உரிமையான குடுன்னு சொல்றாங்க யாரு வாழ வேண்டாம்னா தாராளமா வாழுங்க வாழறது பத்தி இல்ல சார் அவங்க கேக்குறது சட்ட உரிமைகள் சம்பந்தப்பட்டது வாழறதுக்கான உரிமைன்றது யாரு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல கல்யாணம்ங்கிற கோட்பாடுக்கு வராதீங்க நீங்க எழுந்துட்டு போங்க உங்களை யாரு வேண்டாம்னா அப்புறம் சுதந்திரம்ங்கிறது அப்படி எல்லாம் கிடையாது குழந்தையில இருந்து ஆரம்பிச்சு ஏதோ கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளதான் வாழணும் அப்ப சமுதாயம் ஒண்ணு இருக்கு ஸ்ரீஜி சொல்றாரு அடிமையான்னா அப்ப குழந்தை அடிமையான்னு கேட்கிறேன் கலர் ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறேங்கிறது ஸ்கூலுக்கு போகும்போது நீங்க விட்டுற முடியுமா அதுக்கு இல்லை நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு போகிறீங்க கருப்பு கோட்டு யூனிஃபார்ம் இருக்குது இல்லை எங்களுக்கு சுதந்திரம் உண்டு கட்டுப்படுத்த முடியாது அவங்க இப்போ ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நீங்கள் எதிராளிய கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நம்ம சரியான புள்ளியை நோக்கி வரீங்க ஜமதுக்கு நீ நீங்கள் பள்ளிக்கு போகிறப்ப எல்லாரும் ஒரே சீருடை அணியணும்னு சொல்கிறீங்கல்ல ஆமாம் நம்ம கோவிலுக்கு போகிறப்ப எல்லாரும் ஒரே மாதிரியான வழிபாட்டுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்கிறீங்கல்ல சமுதாயம்ன்ற இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய படி எல்லா மனிதர்களும் சமம்ன்ற பாகுபாட்டினுடைய அடிப்படையில் அவங்களுக்கான உரிமையை கொடுன்றாங்க சமம் இல்லைன்னு யாரும் சொல்லலையே நீங்கள் சமம் தான் அவங்களுக்கு உரிமை கொடுக்க மாட்டேன்றீங்கன்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் கல்யாணங்கிற அங்கீகாரத்துக்கு வரணும் கேட்குறாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம் இந்தியாவில் ஓட்டு போடுறோம் இந்திய குடிமகளாக நாங்கள் வாழணுன்றப்போ இந்திய சுதந்திரம் இந்திய சமத்துவம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய சம உரிமையை சட்ட ரீதியாக கொடுன்றாங்க வருதுங்க <laughs> 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 ரெண்டு கல்யாணமே திண்டாடுதுங்க கஷ்டப்படுதா ரெண்டாம் கல்யாணம் இது நாலாம் கல்யாணம் ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி பாத்து சொல்லுங்களேன் ரொம்ப நேரம் நீங்க ஆயத்துல ஒரு சேட்டு இருக்கணும் அந்த ஒரு பொதுவுல இருக்கா பொதுவுல இருக்க கடையாடு அது மாதிரி அப்படியே பகுத்து தெரியாது ஒரே ஒரு மீண்டும் கஸ்தூரி இணைந்து இருக்காங்க அவங்க கிட்ட போயிட்டு வந்தறலாம் கஸ்தூரி மன்னிக்கணும் நான் கடைசியா வெற்றிகரமா இணைஞ்சிட்டேன் இப்போ நான் பேசுறது கேக்குதா பேசுங்க பேசுங்க கஸ்தூரி ஆ சரி பண்டிட் ஜமதக்னி அவர்கள் பேசினதை கேட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி குமார் அவர்களுடைய நமிதா அவர்களுடைய வாதங்களை ஏற்கனவே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ சுருக்கமா ஒரு விஷயம் சொல்றேங்க சட்ட ரீதியா பார்க்கும் பொழுது கல்யாணம்ங்கிறது வந்து சட்டத்துக்கு கல்யாணம்னா ஒரு விஷயம் சமுதாயத்துக்கு கல்யாணம்னா ஒரு விஷயம் நான் முன்கூட்டி அததான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் சட்டத்துக்குள்ள வரவே வராத சட்டத்தால் மறுக்கப்பட்ட பல கல்யாணங்களை நாம சமுதாயத்துல எத்தனையோ காலமா ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் கல்யாணமே இல்லாம எத்தனையோ பேர் வாழ்ந்து சட்டத்துல அது கல்யாணமே கிடையாது எத்தனையோ பேர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க குழந்தை பெற்றுக்கிறாங்க குடும்பம் நடத்துறாங்க அதையெல்லாம் வந்து சட்டத்தை எதிர்பார்த்து அவங்க பண்ணல ஆனா கல்யாணம்னு ஒண்ணு பண்ணாதான் அந்த சட்டபூர்வமான ஒரு திருமணம் என்ற பந்தத்தில் தான் கமிட்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்கு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ்ந்தாங்கன்னு வைங்களேன் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மனம் பணம் பல வருடங்கள் காலம் வயது எல்லாத்தையும் ஒருத்தங்க வந்து ஒரு திருமண பந்தத்துல ஒரு உறவுல எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கிட்டு ஒரு நாள் திடீர்னு ஒருத்தங்க வந்து எழுந்து போயிட்டாங்கன்னு வைங்க யூஸ் பண்ணிட்டு கிளம்பி போயிட்டாங்கன்னு வைங்க இந்த ஏமாத்துறது இருக்கு அது வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல வந்துடும் கல்யாண திருமணம்னு வரும்போது அது கமிட்மெண்ட் ஆயிடுது அப்படி எல்லாம் நீ பாட்டுக்கு கிளம்பி போயிட முடியாது அப்படின்னு சொல்றது வந்து அது ரேர் 
அது வந்து ஒரு அபியூஸ் இந்த ஒரு இதை வச்சு அபியூஸ் ஏன் அப்படி ஒரு ஆணும் பெண்ணும் நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோங்க அப்படின்னு சொல்லி டிராபிக் பண்றதே இல்லையா எத்தனை பாக்குறோம் அந்த மாதிரி எத்தனை பாக்குறோம் கணவன் மனைவியா நடித்து குழந்தைகளை அபியூஸ் பண்றவங்க ஸோ எப்பவுமே எக்ஸப்ஷனை எடுத்து ஆர்கியூமெண்டா பண்ணக்கூடாது ஒரு பெண்ணும் பெண்ணும் வளர்த்தா ஒரு ஆணை எப்படி வளர்க்க முடியும்னு கேட்கிறவங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய பதில் இந்தியாவில ஜஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் அகோ பலதார அப்படி பலதார முறை இந்துக்களுக்கும் இருந்தது எத்தனையோ பேரு அஞ்சாறு பெண்டாட்டிய கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவங்க மண்டிய போட்டுருவாங்க இங்க பெண்கள் மட்டுமே ஏன் இன்னைக்கு கூட கல்யாணம் பண்ண புருஷன் டாஸ்மேக்கே கதின்னு கிடைக்கிறான் பெண்கள் தான் அங்க குழந்தைங்களை வளர்க்கறாங்க ஒட்டு மொத்தமா ஆணே இல்லாம எத்தனையோ குடும்பங்கள்ல குழந்தைகளை வளர்க்கறாங்க ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறாங்க பொறுப்பு இருக்கிறாங்க சோ சமுதாய கண்ணோட்டத்துல இருந்து பார்க்கும் பொழுது பாலினத்துக்கும் குழந்தை வளர்ப்புக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அதை சம்பந்தப்படுத்துறதுனாலதான் இந்த சட்டத்தை மாத்தணும்னு சொல்றோம் இது சட்டப்பூர்வமா நம்ம கலாச்சாரத்தை பத்தி பேசுறதுனா ஐயா நான் வந்து என்னுடைய இந்து மதத்தை ரொம்ப மதிக்கிறேன் இந்து மதத்துல ஏன் மதிக்கிறேன் தெரியுமா கிறிஸ்து ஒரு சர்ச்சுக்குள்ள போய் நீங்க வந்து நான் ஓரின சேர்க்கையாளர்னு சொன்னா உதைப்பாங்க மசூதிக்குள்ள போய் சொன்னா உதைப்பாங்க அங்கெல்லாம் வந்து இது வந்து பாவம் கடவுளுக்கு முரணானது இயற்கைக்கு முரணானதுங்கிறத நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா இயற்கைக்கு நம்ம மனித சமுதாயம் இன்னைக்கு வந்து இயற்கையில இருந்து எவ்வளவோ தூரத்துக்கு வந்துட்டோம் நம்ம உட போடக்கூடாது வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடாது இந்த செல்போன்ல பேசக்கூடாது டிவி பார்க்கக்கூடாது எல்லாமே இயற்கை கிடையாது அதனால சயின்ஸ் வந்து நிறைய முன்னேறி போச்சு சர்ச்சிலையோ இஸ்லாத்திலையோ கிறிஸ்டியானிட்டிலையோ ஒத்துக்காத ஒரு விஷயத்த இந்து மதம் அந்த காலத்துல சாமியாக கும்பிட்டுட்டாங்க ஹரிஹர புத்திரன் அப்படின்னா ஐயப்பனை கும்பிடவே செய்யறோம் அதுக்கு மேல இந்து மதத்துல வேற என்னங்க மேற்கோள் நான் காட்டணும் தொடர்ந்து தொடர்ந்து பேசலாம் சின்ன இடைவெளி எடுத்துக்கலாம் நான் மீண்டும் உங்கள்கிட்ட வரேன் அழிவு நான் மீண்டும் உங்கள்கிட்ட வரேன் ஜெகத் ஜமதக்னி உங்களுடைய இறுதி கருத்து இப்போ கஸ்தூரி சொன்னாங்க அதுல ஒரு முக்கியமான அடையாளம் இருக்கு இப்ப ஸ்கூல்ல குழந்தைய சேர்க்க போனோம் இவங்க ஒரே பாலிலும் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க ஒரு குழந்தைய தத்து எடுக்கிறாங்க எல்லா இடத்துலையும் அம்மா அப்பா யாருன்னு கேள்வி வரும் அம்மாவில் யாரை ஃபில்லப் போகிறாங்க அப்பாவில் யாரை ஃபில்லப் பண்ணோம் இது ஒரு முதல் கேள்வி ரெண்டாவது ஒரு ஆணும் போ ஆணும் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க பொன் குழந்தைய தத்து எடுத்து வளர்க்குறாங்க பொன் குழந்தைய ஆண்களால் வளர்க்க முடியாது அது பெருசாக போகிறதுலேருந்து ஆரம்பித்து அதனுடைய உடம்பை முழுசாக தெரிஞ்ச அம்மா தான் சில வேலைகள் செய்ய முடியும் வேறு யார் கிட்டக்கே போக முடியாது அப்பாவா இருந்தாலுமே பத்து வயசுக்கு மேல தொட்டு விளையாட முடியாது ரெண்டாவது கல்யாணமா பண்ணிக்கிறாங்க நான் என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் தன்னுடைய பெண் குழந்தைக்காக தன்னுடைய இளமையில் அவங்களுடைய மனைவி தவறிட்டாங்க அந்த தாயின் ஞாபகமாம அவர் அந்த குழந்தைய தாயுமானவரை வளர்க்கிறாங்க நம்முடைய இந்து சிவனுக்கு பேரே தாயுமானவருங்க சிவனுக்கு சமமானவர் இருக்கிற சிவனுக்கு சமமா மனிதர்களை பேச முடியாது தெய்வத்துக்கு சமமா கொண்டு நீங்க மின்னால கொண்டு வந்த கூட இல்ல ஒரு நிமிஷம் இருங்க மின்னால் கொண்டு வந்து கூட ஐயப்பனை சொன்னீங்க ஐயப்பனை சொல்றதை ஒத்துக்கவே முடியாது ஏன்னு கேட்டா நாராயணர் மோகினியாவே வந்துட்டார் பொண்ணாவே மாறி வந்துட்டாரு பொண்களுக்கு பொண்களுக்கு கர்ப்பப்பை உண்டு நீங்க என்னதான் விஜயான் ரீதியா ஆப்ரேஷன் பண்ணாலும் கர்ப்பப்பைய கடவுள் கொடுத்தா தான் வச்சுக்க முடியும் மத்தபடி வச்சுக்க முடியாது பெற்றோராக இருக்கக்கூடிய ஸ்தானம் ஏன் தகப்பனாரால செய்ய முடியாதா அப்பாவா அம்மாவான்னு கேக்குறீங்களே ரெண்டு அப்பா ரெண்டு அம்மா எனக்கு ரெண்டு அப்பா ரெண்டு அம்மான்னு சொன்னா நடைமுறையில <laughs> தொட்டு விளையாடுறதோ அதை சண்டை போறதோ உண்டா பிள்ளை கூட அடிப்போம் பொண்ணு அடிக்க மாட்டோம் 
மகாவிஷ்ணு மலையை தூக்கி வச்சிருந்தாரு கோபுரத்தில் நீங்களும் தூக்கி வச்சுங்க இதெல்லாம் முடியுமா கடவுள் பண்ணதெல்லாம் நீங்க கம்பேர் பண்ணி டிபேட் கொடுத்து சரியா வராது நீங்க சொல்றதெல்லாம் பல லட்சத்திலயோ பல கோடியிலயோ ஒன்று ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் அவங்கள உதாரணமா எடுத்து மேல கொண்டு முடியாது நீங்க பகுத்தறிவு பத்தி பேசுறீங்க பகுத்தறிவுனா என்ன எல்லாத்தையும் இல்லைன்னு மறுக்கிறதுக்கு பேர் பகுத்தறிவா நீங்க மகான்கள் நல்லவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதை வைத்து ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு முடிவுக்கு வரத்துக்கு பேர் தான் பகுத்தறிவை தவிர தாந்தோரித்தனமா இருக்கிறதுக்கு பேர் பகுத்தறிவுன்னு இந்த காலத்துல உண்டாங்க ஒரு காலத்துல இருநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த சமுதாயத்துல பால்ய விவாகம் குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சிட்டு இருந்தாங்க அந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு அது அடுத்த நாள் வந்து விதவையா உட்கார்ந்துருக்கும் நாள் முழுக்க ஒரு வாழ்நாள் முழுக்க விவரம் தெரியறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே பட்டமரமா போற பெண்கள் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பலதார சட்டம் ஏன் இன்னைக்குமே இந்தியாவில இஸ்லாமியா இருந்தா நாலு பொண்ணாட்டி வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து சமுதாயத்துல நம்ம கேள்வி கேட்கல ரெண்டு பேர் உண்மையா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உண்மையா இருந்த ஏன் ரெண்டு அண்ணா தம்பியா இருந்தா அவங்க ஒரு குழந்தைய வளர்க்க மாட்டாங்களா குகையில நிர்வாணமா வெறும் விலங்குகளை வேட்டையாடியில நிகழ்ச்சியுடைய இறுதியில இருக்கிறோம் பேசலாம் நமிதா உங்களுடைய இறுதி கருத்து ஓகே தேங்க்யூ முதலாவதா நான் முதலாவதா சொல்லிக்க விரும்புற விஷயம் என்னன்னா ட்ரை பண்றேன் ஜெனோஃபோபியா வந்து இதுக்குள்ள எடுத்துட்டு வர்றது ரொம்ப தப்பான விஷயம் எஸ்பெஷலி அவ இது தன்னுடைய குழந்தைங்களை வந்து ரொம்ப நேசிக்கிற அப்பா அம்மா கிட்ட நம்ம பேசும்போது அவங்களுடைய சமயத்தை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கோர் இந்த மாதிரி ஒரு கோர்த்து எடுத்துட்டு வந்தோன்னு வைங்களா வாழைப்பழத்தில் ஊசி ஏற்றுற மாதிரி குழந்தைங்க ட்ரான்ஸ் குழந்தைங்க குயர் குழந்தைங்க அவங்க தான் பாதிக்கப்படுவாங்க நம்ம வந்து அதுக்கு முரணா வந்து நம்ம வந்து நடத்துறதுல வந்து இந்த டிபேட்லேயே அர்த்தம் கிடையாது ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா ஒரு அம்மா யாரு அப்பா யாரு அப்படின்னு கேட்குற கேள்வி என்னன்னா ஃபோர்க்கு ஸ்பூன் சரி ஓகே அம்மா அப்பான்னு வச்சுக்கலாம் சாப்ஸ்டிக்ல எது அம்மா எது அப்பா அது வந்து இன்னொரு விஷயம் மூணாவது விஷயம் பயாலஜிக்கல் எசென்ஷியலிசம் அதாவது பெண்ணா இருந்தா கருப்பப்பை இருக்கணும் குழந்தை பெற்றுக்கணும் இல்லைன்னா பெண் கிடையாது ஏன் ஒரு ஒருத்தருடைய மூளை இன்னொருத்தருடைய கொனாட்ஸ் ஒருத்தருடைய ஹார்மோன்ஸ் பற்றி எல்லாம் பேசும்போது செக்ஸுக்கும் ஜெண்டருக்கும் வித்தியாசம் இருக்குன்னு நம்ம வந்து ஒரு ஒரு அடிப்படையாக புரி புரிதல் இல்லாமல் வந்து ஒரு சமூகத்தில் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப வந்து வருத்தத்தாக தான் வந்து எனக்கு கொடுக்குதுன்னு வந்து நான் இங்கே வந்து பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா சட்டத்தையும் சமூகத்தையும் வந்து மாற்றுறதுக்கு வந்து சமூகத்துக்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது ரைட்ஸ் இருக்குது இத்தனைக்கும் வந்து யார் வந்து இதை சொன்னாங்கன்னு தெரியல ஆனால் கொஞ்சம் ஒரு பழைய இது வாக்கியம்தான் இது நமக்கு வந்து அடிப்படையாக ஒரு எத்திக்கல் டியூட்டி இருக்குது நம்ம வளர்ந்த சமூகத்தோட நம்ம இன்னும் நல்லதா வந்து இருந்தாகணும் அந்த சமூகத்தை நம்ம மேம்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி இருக்கும்போது வந்து இந்த மாதிரியான டிபேட்ல வந்து இந்த மாதிரி பேசுறது எனக்கு வந்து நான் இதில் சொல்ல வர்ற விஷயம் என்னன்னா அதாவது கஸ்தூரி அவர்கள் சொன்னது போல சமுதாயத்துக்கு சட்ட அங்கீகாரம் இல்லாமல் பல தப்புகள் நேற்று நடந்தது இன்றைக்கி நடக்குது இன்னும் ஒரு 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 லட்சம் வருஷம் ஆனால் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அதை கண்டுக்காமல் தான் சமூகம் விட்டுருக்கு சில விஷயங்கள் அப்படி தான் விட்டாகணும் இலைமறை காயாக நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் இப்போ இது இந்த மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு பாய்ஸ் அல்லது ரெண்டு கேர்ள்ஸ் கணவன் மனைவியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி யாராவது போய் புகார் கொடுத்து 
அவங்கள தூக்கி ஜெயிலில் போடுங்கன்னு சொன்ன சொல்லிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அது குற்றம் இல்லைன்னு கோர்ட் சொல்லிச்சு இப்போ இவங்க ஒரு ஸ்டெப் அதுக்கு மேலே ஏறி என்ன செய்கிறாங்க சட்ட அங்கீகாரம் கேட்குறாங்க அந்த சட்ட அங்கீகாரம் கேட்கறதுங்கிறது சமூகத்தை கெடுக்கிறாங்க கெடுக்கிறதாக போய் முடியும் சொசைட்டியே ரொம்ப பாதிக்கும் நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி மக்களை சார்ந்த ஒரு சமூகம் தான் இயங்கிட்டு இருக்கு ஒரு சமூகத்தில் பலதரப்பட்ட மனிதர்கள் இருக்காங்க எல்லாரும் இந்த நாட்டில் வாழணும் எல்லாருக்குமானது தான் இந்த நாடு ஆனால் அவங்களுக்கு எந்த குறை இருக்கணும்னு நான் சொல்லலை அவங்களுடைய குறைகள் சட்ட ரீதியாக அவங்களுக்கு வேறு காரணங்கள் இருந்தால் அவ அவங்க பில் வழியாக வாங்கிக்கலாம் செட்டில்மெண்ட் வழியாக வாங்கிக்கலாம் எந்த பொருளாதார ரீதியாக எந்த வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் பாதுகாப்பையும் வாங்கிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் சட்டத்தில் அனுமதி இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு சோசியல் செக்யூரிட்டி வேணும் அதனால் நாங்கள் ரெண்டு ஆணும் ஆணும் ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிப்போம் அல்லது ஆ பெண்ணும் பெண்ணு நாங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நம்ம இந்திய சமுதாயம் வந்து ஏற்றுக்காது நன்றியுடைய கருத்து நன்றி நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று கருத்துக்களை வழங்கிய விருந்தினர்கள் ஐவருக்கும் நன்றி மற்றொரு விவாத நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்